Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, amigos, saludos, saludos. Aquí estamos trabajando. Tenemos aquí un nuevo proyecto. Mire, tenemos este trabajo aquí. Esta es una GMC Savannah. Esta es una 2500 Savannah. Savannah. Sí, claro. Eh, esta trae el motor 4.8. Esta es una 2500 Savannah. Bueno, el problema que tenemos en esta camionetita es de que se está calentando. Se calentó. Eh, ¿Por qué se calentó? La razón por la que se calentó es porque está tirando el antifreeze. Lo está tirando por el por el radiador, ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a reemplazar el radiador y quiero enseñarles, quiero enseñarles cómo se hace, cómo lo vamos a hacer, espero que se quede en este video, espero esté pendiente eh, y vamos a aprender, vamos a ver cómo se hace hoy, eh, cómo se reemplaza este radiador, miren, de hecho eh, no hace mucho que la trajimos, ya se enfrió, verdad, eh, se había quedado por allá casi una hora de camino, verdad, fuimos a al rescate bueno, pero ya la trajimos, ya estamos aquí, eh, ya vamos a trabajar en esto, ya que ya la revisamos y por aquí eh, por ahí se alcanza a ver dónde está tirando el antifree entonces esta se le empezó a acabar el antifree se le fue bajando bajando el nivel hasta el punto de que el bloque ya no tenía antifree para eh, enfriarse eh, entonces todo lo que trabaja con antifree todo ese sistema de, del cooling del antifree eh, estaba bastante bajo por lo tanto es que se empezó a calentar esta camioneta entonces lo que vamos a hacer ahorita mire y bueno y lo que hicimos ahorita fue es que ya quitamos ya quitamos el filtro de aquí recuerde que el filtro siempre solamente lleva aquí dos tornillos uno aquí otro aquí 10 milímetros también ya removimos este bote el la reserva del antifreeze solamente tiene un tornillo aquí y quitamos este tornillo de aquí y quitamos este, este otro tornillo de aquí. Eso es lo único que hemos eh, hecho ahorita, amigos. Ahorita vamos a, vamos a remover lo que es eh, esta manguera de aquí. Miren, vamos a ver si la quitamos, pero antes de eso, antes de eso vamos a drenarlo, el radiador. Vamos a sacar todo el antifreeze que tenga. Vamos a sacarle todo el antifreeze, ¿verdad? Para este, ponerle lo que es antifreeze nuevo. Así que vamos para allá. Entonces voy a, a, voy a drenarlo ahorita. A ver si ahorita les enseño si abajo tiene una válvula donde se puede drenar. Y si no encontramos la válvula, porque creo, si no, si no me equivoco, esa válvula la va a tener aquí de este lado. Okay. Y si no, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a quitar este tubo de aquí. Mire, vamos a ver si, si primero mejor quitamos este tubo. De hecho, ya lo había aflojado yo aquí. Mire, tiene una, una abrazadera que es 8 milímetros para aflojarla. O le pueden dar con un, con un desarmador. Por acá tiene una manguera, mire. Aquí tiene esta manguerita aquí que hay que desconectarla. Ya simplemente la vamos a jalar y ahí sale. Entonces la vamos a hacer a un ladito. Ponemos por ahí. Créanme amigos que ahorita está, están los zancudos hambrientos. Ahorita me andan comiendo. Pero quiero este, avanzarle en esto ya que el cliente me dijo que la ocupaba. Que la necesita ya que son personas que trabajan en la, haciendo los techos, haciendo los roofings. Y bueno entonces me dijo la ocupo. A ver si la, la puedes acabar en uno de estos días. Y ahorita pues ya un poquito tarde. Pero vamos a avanzarle para mañana. Vamos a ver si lo quitamos hoy y ya mañana lo ponemos. Bueno, vamos a ver si lo destrabamos de aquí este. Este solamente está metido. Y vamos a darle con la con el desarmador de los. Con este, mire. Ah, mire, con este. Vamos a sacarlo de ahí. Está un poco largo que ahí salió. Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a quitar estos. Tiene aquí este tres tornillos, creo. Tiene sí. Tiene tres tornillos ahí. Tiene uno. Ahí tiene el otro, por ahí, y acá tiene otro. Igual del otro lado vamos a quitar esos tres tornillos que son 10, 10 milímetros. Vamos a tener que usar aquí una, una extensión larga para poder quitar esos tornillos. Así que vamos para allá. Voy a ver si consigo aquí el 10. Ok, mis amigos, aquí ya quitamos los tornillos. Mire, aquí ya los tenemos despegados. Ok, esta manguera, esta manguerota, esta que sale de aquí del radiador, ya la hicimos hasta allá. Esta la vamos a hacer para acá y vamos a quitar esta de aquí. Ok, entonces aquí lo único que vamos a hacer es igual lo mismo como lo que hicimos allá. Despegarla de ahí simplemente o sacarles aquí la uñita. Miren que también es, está más fácil. Sacamos aquí su uñita, su clip. Y ahí está. Entonces esta la hacemos para allá. Ahora se llegó el momento de quitar o de sacar este plástico de aquí, miren. Vamos a sacar este plástico de aquí. Déjenme tratar de hacerlo con una sola mano. Ya le quitamos también los tornillos que lleva de este lado. También lleva tres tornillos. Ok, vamos a ver si lo podemos quitar este plástico con una mano, amigos. Esta manguera la hacemos para allá. Okay. saben que amigos tengo que ocupar las dos manos para poder 
hacerle un poquito de fuerza aquí así que así va a, ir, así va a salir este plástico de ahí de ahí cuando quitemos ese plástico vamos a ver ahí abajo a ver si tiene la válvula ok amigos aquí ya lo estamos sacando miren esto va a ir saliendo despacito le voy a decir algo que hice ahí le voy a decir algo que hice para que usted lo haga ahí le quité el, le quité el tornillo a este y le quité el tornillo allí a la bayoneta de la transmisión y a la bayoneta del aceite este esta tiene un tornillo hasta abajo grande allá miren aquel que se ve ahí pero no se lo quitamos ese ese ahí se lo dejé no le moví nada de este entonces solamente este lo, lo sacamos un poquito forzado por aquí y ahí va saliendo miren aquí va saliendo o oh, también esta esta le quitamos otro clip que tenía aquí miren este de aquí entonces ahí ya va saliendo ya prácticamente está afuera miren ahí está este lo ponemos por aquí a un ladito y ahora aquí tenemos todo el panorama para mover este, acá abajo tiene otro cover miren, que yo creo que va a tener tornillo por ahí abajo ok, sí. yo pensé que solamente estaba trabado ahí pero va a tener un tornillo por ahí abajo y de este otro lado también va a tener tornillo por ahí abajo entonces Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir ahí abajo, vamos a quitar el tornillo de ahí para poder hacerlo a un lado. Todavía no veo la válvula para drenarlo. No sé si sea esta de aquí. Vamos a ver por ahí abajo. Entonces vamos aquí abajo. A ver qué nos espera por aquí abajo. Por aquí no veo espacio, amigos. Pero el tornillo lo va a tener aquí. Ahí está, mire. Ay, 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 ese tornillo. Está medio podrido. Lo que voy a hacer es que vamos a quitar este, este plástico de aquí. Vamos a quitar este tornillo de aquí. Creo que es 15 milímetros. Que tiene otro, miren. Para que, para por aquí. Para que por ahí tengamos acceso. Porque por acá. Por aquí. A ver. Ahí está el otro. Ahí está el otro tornillo. Entonces, vamos a removerlo. Y por acá está el otro. Mira. Creo que va bien por aquí podemos hacerlo. Pero yo estoy dudando que ese tornillo vaya a aflojar. Miren cómo está, amigos. Está podridísimo. Que el otro también. Mira, ya ni siquiera se ve que tenga forma de tornillo. Aquí se ve donde estaba liqueando. Mira. También por acá se ve. Te lo voy a enseñar aquí miren si pueden ver aquí aquí también se ve que estaba liqueando aquí se alcanza a ver miren cómo estaba por ahí se ve que estaba tirando salpicando para todos lados entonces ahí está el problema entonces vamos a vamos a quitar ese plástico abajo ok amigos entonces aquí lo que vamos a hacer ahora este plástico como vieron los tornillos están bien podridos ok y bueno, entonces eh, pienso que no es tan necesario este, despegar ese plástico de ahí abajo. De hecho, sí le quité el de aquí, miren, pero este no necesitan este, quitárselo. Eh, pues este, la válvula, no sé si de aquel lado la tenía, no sé de qué pasó, pero este, lo que vamos a hacer aquí para drenarlo, lo que estoy viendo que voy a hacer aquí es que le vamos a quitar este segurito que tiene aquí, miren. Ese segurito, vamos a quitárselo para que por aquí podamos sacarle todo el antifriz. ¿okay? Ese segurito vamos a levantarlo con un desarmador. ¿vale? Vamos a levantarlo con un desarmador, eh, o ya sea con uno de los... Eh, tengo uno por aquí. Uno de los chiquitito que está ahí. Uno de puntita. Échame así. Búscame los de puntita, uno del ladito que está ahí. Ok, vamos a ver si podemos con este, lo hacemos hacia allá. Ok, ahora... Vamos a ver si con este, miren. Vamos a ponérselo ahí. Es que por aquí no, no puedo meter mucho la mano. A ver, se metió otra vez. Con una mano está más complicado hacerlo. Ven. Lúmbrame ahí. A ver acá.
Okay. Ahí ya sacamos el seguro. Está prácticamente acá afuera. Aquí está. El segurito que quitamos de ahí. Ahora vamos a, vamos a sacar esa manguera con cuidado. ese plástico, ese plástico ahí estorba un poco vamos a ver si aquí la podemos sacar esa manguera créame que sí se atora pero vamos a utilizar uno de los armadores que están así como doblados que traen un spray de space ok amigos, entonces con una de estas de estos desarmadores, miren que tiene como doblado aquí con esto se le va a ir dando aquí Ahí dando de todos lados despacito, despacito. Miren, ahí salió. Ahí está, miren. Ahí vamos a esperar que se vaya drenando. Y si quieren que se drene más rápido, pues le pueden abrir el tapón aquí y de esa manera sale más rápido. Entonces, eh, quizás te puedes preguntar por qué no quitaste esta línea de aquí. Lo que pasa es que si quito esta línea, se me va a caer el aceite de transmisión ahí. Creo que es de la línea de la transmisión que tiene de los dos, de, de las, del, eh, del aceite del motor, el cooler, del aceite del motor y tiene de la transmisión. Pero este, esa la vamos a hacer al último. Así que esto también la vamos a hacer al último. Primero vamos a hacer aquella de allá para que, para que cuando estemos trabajando en aquella no, no se nos vaya a estar cayendo aceite de aquí. Entonces primero aquella, luego esta. Ok, entonces así vamos. Así, así lo hago yo, siempre desde abajo para arriba. Eso quita aquella primero. Y de esta manera, este... Vamos a hacer. Pues aquí ya se está cayendo el antifreeze. Se nos cae un poco en el piso. Pero ya estamos drenándolo. Vamos a abrir el tapón para que salga un poco más rápido. Así que amigos, si no se ha suscrito al canal, ahí les sugiero, le invito a que se suscriba. Estas son las otras líneas que tenemos acá, miren, del cooler, del aceite, del motor. Vamos a tener que quitarle también ese segurito que tiene ahí, lo vamos a tener que levantar. Acá también, esta de aquí está bastante podrida, esperemos que salga, esperemos que salga. Voy a este, echarle ese afloja todo, aquí, todo esto para que vaya este, aflojando. Búscame el W40. Ok amigos, ahora sí, ya quitamos eso de ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar. Vamos a quitar el segurito de aquí, este segurito. Con este, un desarmador así delgado. Este está bastante, este está magureso, está algo grueso, pero con este simplemente lo levantamos así. Y luego le metemos aquí y lo sacamos. ¿no? Igual como sacamos el grande, de esa manera. A veces el radiador nuevo no trae estos seguritos, así que les sugiero que los pongan en un lugar donde los puedan encontrar por si los necesitan. Okay, entonces ahora quitamos este otro de aquí. estas líneas, más que para quitar esta línea de aquí, voy a, este, a poner una línea abajo de la de aceite, para que no le vaya a caer aceite del antifriz que capiamos y bueno, pero ahorita vamos a quitar la de acá también, que son iguales, nada más que estas están más grandes pues que vamos a tener que utilizar uno uno grande, pero déjeme quitar esta manguera primero vamos a quitar esta manguera, vamos a apretar esta clamp, esta abrazadera aquí, quitamos la manguera ok amigos, aquí ya le quitamos los seguritos, ya quitamos la manguera de aquí ya le echamos aquí afloja todo, entonces esta tiene este plastiquito aquí mire ok amigos, aquí ya le quitamos la manguera quitamos la manguera le quitamos aquí su segurito ese segurito como les dije, aguárdenlo por si el radiador no trae eso, entonces hay que guardarlo Aquí ya le pusimos afloja todo y todo. Entonces, aquí le quitamos este plástico que tiene aquí, que es como un seguro un, que va abrazando las dos. Y entonces de aquí ya tiene movimiento para poder jalarla. Ahí está, miren, salió. Vamos a poner... Trae, eh, tráeme la charola del aceite que está ahí. De este lado y la pones aquí de este lado. Ok, 
que iba a empezar a tirar aceite entonces vamos a poner la charola ahí un poquito más adentro ahí sí ok entonces ahora sí la sacamos ahí que se escurra o lo que podemos hacer es levantarla un poquito así hacia ponerla acá arriba para que no esté tirando ponemos acá esta también la sacamos así miren ahí está ya empezó a tirar aquí la dejamos arriba y la sacamos ahora de este lado ya sacamos las dos de la, de la transmisión las líneas de, del cooler de la transmisión ahí está esta la de abajo ya está afuera y bueno ahora lo que resta es sacar el radiador miren ya está libre para sacarlo ¿Vale? vaya quédate aquí este cupón mira no me acá lo grame y voy a sacar ese rollo aquí andamos con el chalán que se va por allá a buscar pajaritos <risa> ok vamos para arriba este va a salir hacia arriba miren ahí derechito derechito vamos a ver en qué se atoró por aquí porque okay, hay plástico pero ahí salió vamos hacia arriba hacia arriba hacia arriba arriba hacia arriba y ahí salió de dónde estaba tirando ese radiador de aquí miren a ver el número de acá si ¿Sí ven aquí el número de este lado foca de este lado pues ahí, ahí se ve la mancha del, del antifriz que estaba tirando si lo volteamos del otro lado vamos a ver que ahí estaba tirando estaba tirando de hecho acá abajo estaba todo bañado entonces eh, vamos a poner este por acá ok amigo entonces ahí salió el radiador ya está listo para ponerse el nuevo así que vamos a dejarlo ahí ya Vamos a ir por el nuevo y listo. Así que amigos, para ponerle el nuevo, solamente les voy a explicar o poner el nuevo. Lo único que hay que hacer es lo mismo que se hizo, lo mismito. Ustedes no necesitan quitar este plástico. Yo le quité un tornillo a este plástico ahí. Se lo voy a poner, le voy a poner otro porque ese estaba todo podrido. Le voy a poner uno nuevo. Este, pero ustedes no necesitan quitárselo. Ya cuando pongan el, el radiador nuevo, está, hay que acomodárselo ahí. Como quiere hay que limpiarle aquí también, hay que lavarle. Entonces cuando se ponga el radiador nuevo lo que van a hacer es acomodarlo. Primero poner la manguera con su clip ahí con su seguro. La manguera gruesa esa. Después esto de aquí. Póngale poquita grasa aquí. Para que entre facilito. Esto de aquí le ponen su segurito. Y igual de esta forma de este lado. Le ponen ahí su, sus líneas. ¿verdad? Su segurito. Arman todo. Ponen plástico. Y al último lo que van a hacer es purgarlo. Se va a purgar. Y para purgarlo es bastante fácil. Lo único que hay que hacer es rellenar el radiador. Que quede lleno, lleno, lleno el radiador. ¿ok? Después, ya que lo llenes, cierras el tapón del radiador. Vas al carro, lo prendes. Le prendes todo el aire caliente. Y le empiezas a acelerar a 2500 revoluciones por unos 2-3 minutos. Luego ya que suba la temperatura, te vienes. Y si, y si ves que el, el tapón, o sea, el tapón está caliente, no lo destapes. Pero si este déjala que se enfríe un poquito y luego lo destapas seguramente va a salir aire y va a bajarse el nivel del, del antifreeze entonces lo que haces es que lo rellenas ok entonces y otra vez lo vuelves a rellenar y haces lo mismo vas y le aceleras a, 500, a, mil, a 2500 revoluciones y entonces hasta que empieza a salir aire caliente aire caliente aire caliente y de esa manera se está purgando la camioneta ya cuando sientas que sale bastante aire caliente ya no se subió la temperatura entonces lo que vas a hacer después es apagar la camioneta dejarla que se enfríe completamente y cuando esté fría vienes le destapas y lo vuelves a rellenar que quede al nivel y ahí va a estar purgada le rellenas el bote que lleva aquí hasta su nivel ese no se llena hasta arriba ese, ahí tiene su nivel tiene su marca entonces así que eso es todo amigos y bueno espero les guste este video cualquier pregunta cualquier comentario ya saben ahí estamos